কে জানে কে পাঠিয়েছে এটা এই হ্যান্ডরাইটিং তো একজন মানুষেরই হতে পারে হ্যালো লিসেন আমাকে ধমকি দিয়ে কোনো লাভ হবে না কিচ্ছু হবে না বুঝলে আমার সিদ্ধান্ত একদম ঠিক আর একটা কথা তুমি ভালোভাবে জেনে রাখো বাবার পরে মুন্সিজি আমার কাছে সবকিছু তোমাদেরকে তো আমি দেখে নেব এক এক করে জাহান নামে পাঠাবো বুঝলে আমি এটা বুঝতে পারছি না কি রচনা মায়ের নিজের পরিবার থাকা সত্ত্বেও সবকিছু তোমার নামে করে দিল সুমিত্রা আমি এই ব্যাপারে রচনার সঙ্গে কথা বলবো আমি ওকে বলবো যে আমার আমার ওর টাকা কোনোভাবে দরকার নেই হ্যাঁ বলুন শামচান্দ শ্রীবাস্তব আছেন হ্যাঁ ওনাকে রচনা মাসিনের খুন করার দায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে শিববাবু এই দলিল অনুযায়ী তো রচনা চলে যাওয়ার পর সবকিছু আপনিই পাবেন স্বাভাবিক ব্যাপার পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করবে কিন্তু আমি কোনো দিন রচনা মায়ের কাছে কোনো কিছুর জন্য কোনো লোভ করিনি বরং তো আমার তো ওর সঙ্গে দেখা করে ওকে বলার ছিল যে আমার ওর সম্পত্তির থেকে কিচ্ছু দরকার নেই মনে হাসিমের থেকে বেশি আমি ওর বাবা ছিলাম এবার আপনি বলুন কখনো কোনো বাবা তার মেয়ের কাছ থেকে কখনো কিছু নিতে পারে এসব কথার কোনো দাম নেই মুন্সিবাবু কেননা আদালত বক্তব্য নয় প্রমাণ দেখতে চায় মুন্সিবাবু কিন্তু আমি তো রচনা মাকে খুন করিনি মেনে নিচ্ছি মুন্সিবাবু কিন্তু আদালতে এসব কথা আপনি প্রমাণ করবেন কি করে একটা কথা বলুন বসিন পরিবারে আর কে কে রয়েছে পাঁচজন আরো আছে কিন্তু রচনা মায়ের সঙ্গে ওদের কোনোদিন মন তো না ওরা ওরা ওর সতিন পরিবার ছিল আচ্ছা হ্যাঁ বলুন হ্যালো 
আপনি কি কেবল টিভি কোম্পানি থেকে এসেছেন আগে হ্যাঁ আসলে কি হয়েছে পুরো এরিয়াতে নতুন কেবলিং চলছে সেই জন্য পুরনো কেবল লাইন বন্ধ হয়ে গেছে মম আমার রুমে কেবলও কাজ করছে না সেই জন্যই তো আমি এসেছি আসলে কি হয়েছে নতুন কেবল লাইন শুধু নতুন অ্যাডাপ্টার দিয়েই চলবে ওই নতুন অ্যাডাপ্টারগুলো আমাকে টিভিতে লাগাতে হবে তো আপনি যদি অনুমতি দেন তো মানে আপনাদের অনুমতি থাকলে আমি শুরু করি প্রথমে আমার রুমে কেবলটা ঠিক করতে দাও না আমার ফেভারিট শো শুরু হবে হুম তাড়াতাড়ি করবে ঠিক আছে ওকে আপনার ঘরটা কোথায় সুজিত তুমি তো খুব ভালো করে জানো যে রমনি নিজের ঘরে জিনিস খাটা একদম পছন্দ করে না আমি বলছি হ্যাঁ মা আমি ভালো করেই জানি যেটা রমলিক মামারই ঘর হ্যালো মিস্টার আর কতক্ষণ সময় লাগবে এই তো আর পাঁচ মিনিট শিগিরি করো এক মিনিট ভাই ও আমার অন্য ঘরে মানে আমার আরেক ছেলের ঘরে টিভিও খারাপ আছে ওটাও দেখে নেবে হ্যাঁ ওকে ম্যাডাম বাট মম রণবীর দাদা তো আপনার ছেলের কি হয়েছে তুমি কি ডাক্তার না তাহলে যেটা করতে এসেছো সেটা করো আর যাও এখান থেকে ও হ্যাঁ সরি देखो बाथरूम मध्य रक्त दाग ना थे मध्यवार এই পরিবারের মধ্যে কখনো বনিবনা ছিল না আর বিক্রমের মৃত্যুর পর তো এই দুই সতিনের পরিবার একে অপরের শত্রুতে পরিণত হল ইয়রনার মরবার আগে বিক্রম ভাসিন তার একশো কোটির সম্পত্তি তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নামে করে দিয়েছেন ওনার মৃত্যুর পর এই সম্পত্তির একমাত্র মালিক হন রচনা ভাসিন দুঃখজনক ওনার সৎ মা আর তার পরিবার কিচ্ছু পেল না এই কাটা ঘায়ে রচনা নুন ছিটিয়ে দিল যখন নিজের একটা দলিল বানাল এই দলিলেতে ওনার অবর্তমানে ওনার সব কিছু সম্পত্তি সুপারভিক্স কোম্পানির সব থেকে পুরনো কর্মচারী মুন্সি শ্যামচাঁদ শ্রীবাস্তবের নামে করে দিয়েছেন আর এখানেই ছবিতে প্রবেশ করল প্রধান ভিলেন খুব সাদা সেদে দেখতে মুন্সিবাবু মুন্সিবাবু আপনার বয়স কত
পঞ্চাশ বছর আর রচনার কত ছিল ধরুন প্রায় 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 আঠাশ বছর ও ন্যাচারাল কজেস মানে সাধারণভাবে বলতে গেলে আপনি আগে উপরে যেতেন তাই কি না সামনে পড়ে থাকা একশো কোটির গাজরের স্বাদ না নিয়েই সম্পত্তির মজা তো বেঁচে থাকতে থাকতে নেওয়া যায় মরে গিয়ে নয় আর আপনি ভাবলেন যে যৌবনেই যদি রচনাকে মেরে দেওয়া যায় তাহলে সমস্ত পয়সা তো আমারই আর আপনার বাকি জীবনটা শুধু আরাম আর আরাম স্বাচ্ছন্দ আর স্বাচ্ছন্দ এটা মৃত্যু যাচ্ছে আপনি আপনি আমার স্ত্রী সুমিতটাকে জিজ্ঞেস করে দিন আমি আমি এই দলিল রচনাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম চর্চায় আরে যখন আমার ওর পয়সার প্রতি কোনো লোভ ছিল না তো আমি ওর প্রাণ কিভাবে দেব চর্চায় কিভাবে জিনিসের মতো ব্যবহার করেছেন শুধুমাত্র কোটি টাকার জন্য যেরকম ভাবে আমার প্রিয় বন্ধু অ্যাডভোকেট রানে এই দলিলের গল্প শোনালেন তা সত্যি প্রশংসাযোগ্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শুধুমাত্র অর্ধেক গল্পটাই শোনালেন আদালতকে আরণু ভাই হয়তো বাকি অর্ধেক গল্পটা আপনি আমার জন্য ছাড়লেন মিস্টার রানে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দ্যাটস অ কাইন্ড অফ ইউ অর্ধেক গল্পটা কি বাকি অর্ধেক গল্পটা কিছুটা এরকম ইয়র অনার রচনা ওয়াসিল তার নিজের উইলে এই পুরো সম্পত্তি মুন্সী শ্যামচন্দ শ্রীবাস্তববাবুর নামে করে দিয়েছিলেন কিন্তু একটা শর্তে যে যদি কোনো কারণবশত মুন্সীবাবু এই সম্পত্তিটা সামলাতে অসফল হন তাহলে এই পুরো সম্পত্তিটা এই সমস্ত ফান্ড সমস্ত কোম্পানি মিস্টার বিক্রম ভসিনের দ্বিতীয় স্ত্রী মিসেস সুনায়না ভসিনের নামে করে দেওয়া হবে আর কেউ খুবই চালাকি করে খুবই ধূর্ততার সঙ্গে রচনা ভসিনকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল আর ওই খুনের অভিযোগটা মুন্সীবাবুর কাঁধে চাপিয়ে দিল মুন্সীবাবুর যাবজ্জীবন হয়ে যাক আর ওই দলিল অনুযায়ী এই সমস্ত সম্পত্তি মিসেস সুনায়না ভসিনের নামে হয়ে যাক ইন্টারেস্টিং দি ইয়ার অনার রচনা ভসিনের খুনের ঠিক দু মিনিট আগে ওনার একটা ফোন এসেছিল আমাকে ধমকি দিয়ে কোনো লাভ হবে না সুমিত্রা ভসিনের পরিবার থেকে আর আবার পুরো সন্দেহ ইয়র অনার যে খুনিও ওনাদের পরিবারেরই কোনো সদস্য তুমি যেটাকে সন্দেহ করছো সেটা যে ভুল এবং সেটা কিভাবে আমি এখনই প্রমাণ করে দিচ্ছি ইয়র অনার রচনার মৃত্যু একটা লেটার বম ফাটার ফলে হয়েছে যা ট্রিগার চিটির ফ্ল্যাপ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় মনসীবাবু ভাসিন পরিবারের নুন আপনি কত বছর ধরে খাচ্ছেন ধরুন ছাব্বিশ বছর ধরে আমি ওনাদের সঙ্গে আছি তার আগে আপনি কি করতেন পুরনো যৌবনে কলকাতায় থাকতাম আমি কলকাতায় আপনি কি করতেন চাকরি পড়াশোনা নাকি ভন্ডামি আই অবজেক্ট ইউর অনার প্রসিকিউটর সাহেব আমার মক্কেলকে লাঞ্ছনা করছেন অকারণে নয় কেডি মুন্সীবাবু যখন কলকাতায় ছিলেন তখন উনি একজন উগ্রবাদী ছিলেন পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে মুম্বাই আসেন এটা সত্যি কিন্তু ওটা ওটা আমার পুরনো জীবন ছিল আর এসব এসব আমি তখনই ছেড়ে দিয়েছিলাম মুন্সীবাবু যখন আপনি উগ্রবাদী ছিলেন তখন আপনি আপনার এরিয়া আর স্পেশালাইজেশন কি ছিল
তার মানে যৌবনে যা শিখেছিলেন বৃদ্ধ বয়সে কাজে লাগলো হ্যাঁ মিস্টার রানে কোন প্রমাণ আছে আপনার কাছে যে মুন্সিবাবু লেটার বোমটা বানিয়েছিল নাকি এমনি ওই লেটার বোম যেখান থেকে পোস্ট হয়েছিল সেই পোস্ট অফিস মুন্সিবাবুর ঘরে ঠিক সামনেই এতে কি প্রমাণিত হয় কুয়ো পিপাসুর কাছে আসে না মিস্টার রানে পিপাসু কুয়োর কাছে যায় আপনি গিয়েও লেটার বক্সটা যখন তখন ব্যবহার করতে পারেন কোনো বাধা নেই আপনার জন্য তো আরও একটা প্রমাণ আমি হাজির করছি কেডি প্রমাণের কোনো অভাব নেই আমার কাছে মুন্সিবাবু এই চিঠির উপর বড় সুন্দর অক্ষরে যে ঠিকানাটা লেখা রয়েছে সেটা কি আপনার লেখা কি এই লেখাটা কি আপনার কিন্তু কিন্তু এটা ইয়োর অনার আমি হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্টকে ডাকতে চাই অনুমতি দিলাম ইয়োর অনার আমি মুন্সিজির লেখা একটা চিঠি পড়েছি আর এই লেটার বমের উপর লেখা ঠিকানাটা তদন্ত করেছি দুটো হ্যান্ড রাইটিং একেবারেই মিলে যাচ্ছে এই লেখাটা মুন্সিজিরই লেখা সাইলেন্স প্লেজ না যাচ্ছে হস্তাক্ষর নকল করেছে না আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ওকে আর যদি যে নকল করল সে আপনার মতো কেউ একজন হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ হয় তাহলেও কি এটা সম্ভব নয় তাও হয়তো হতে পারে কিন্তু দু থেকে পাঁচ পার্সেন্ট দুই থেকে পাঁচ শতাংশ আমার জন্য যথেষ্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বেনিফিট অফ ডাউট ইয়োর অনার আমার পরবর্তী সাক্ষী মিসেস সুনয়না ওয়াসিনের সুকন্যা আর রচনা ওয়াসিনের সৎ বোন মিস্টিনা ওয়াসিন যে নিজে একজন হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট মিস্টিনা ওয়াসিন এটা বলুন যে কি আপনি আমি শুনেছি যে আপনি হ্যান্ড রাইটিং আর ক্যালিগ্রাফির কোর্স করেছেন এটা কি ঠিক আগে আমার ছোটবেলা থেকেই লেখার খুব শখ ছিল রাইট 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 এটাও আমরা শুনেছিলাম যে ছোটবেলা থেকেই আপনি খুব ভালো লেখেন কখনো কখনো আপনি ভাইদের রিপোর্ট কার্ডের ওপর আপনার প্যারেন্টসের জাল স্বাক্ষর করে থাকতেন বলে জানা যায় কখনো কখনো আপনি আপনার বাবার হস্তাক্ষর নকল করে মুন্সিবাবুর কাছ থেকে টাকাও চেয়ে নিতেন আপনি এটাও ঠিক না আমি শোর এই কথাটা আপনাকে মুন্সিজি হয়তো বলেছেন এনিওয়ে এই চিঠিতে যে নকলটা রয়েছে সেটা আমার করা নয় ওই চিঠির ওপর যা নকল করা হয়েছে ওইটা আমার নয় এটার মানেটা কি আপনি কি করে জানলেন যে ওই চিঠির ওপর যেটা লেখা আছে ওইটা নকলই হাউ ডু ইউ নো দ্যাট জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করি কেউ গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করি না তাছাড়াও আপনাকে কেউ বলেনি নাকি আপনি জিজ্ঞেস করেননি যে মিস টিনা ওয়াসিন রাইট হ্যান্ডেড নাকি লেফট হ্যান্ডেড চলুন আমি বলে দিচ্ছি ইয়ার অনার টিনা ওয়াসিন লেফট হ্যান্ডেড এর মানে হলো যে লেখার সময় ইনি ওনার বা হাতটা ব্যবহার করেন ডান হাত নয় এখন ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড মিস্টার রানে থ্যাংক ইউ বিঘ্ন ঘটার জন্য দুঃখিত হ্যাঁ তো আপনি ডাক্তারি পড়ছেন আপনার এই এই মানে আপনার প্রফেসররাই বলেছেন যে আপনি লেফট হ্যান্ডেড তো কি মেডিকেল কলেজে লেটার বোম বানানো শেখায় আজকাল না যদি না হয় তাহলে টিনা দেবী কেন আপনার ইন্টারনেট প্রোভাইডারের কাছ থেকে যে রিপোর্ট আমরা পেয়েছি সেখান থেকে আপনার ওয়েব হিস্ট্রির সঙ্গে ওখান থেকে এমনটা কেন পাওয়া গেল যে দশই মে আপনি একটা ওয়েবসাইট থেকে লেটার বোম বানানোর কায়দা ডাউনলোড করেছেন মে আই নো ওয়াই মিস টিনা ওয়াসিন অর্ডার অর্ডার 
এটা আমি ডাউনলোড করিনি আপনার কম্পিউটার থেকে আপনি কোন তারিখ বললেন আপনি 10th মে 10th মে 10th মে 10th মে তো ইওর অনার টিনা দেবি তো তার মেডিকেল স্টুডেন্টদের সাথে সাতারাতে বারখেড়ি গ্রামে গেছিলেন মেডিকেল ক্যাম্পের জন্য আর বারখেড়িতে দূর দূর পর্যন্ত ইন্টারনেট আসে না थैंक यू मिस्टर রানে डाउनलोड कर क्षेत्र ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লু ইয়ার অনার সেই আঠা যা মেশিনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এটা কি সেই গ্লু সেই আঠা হ্যাঁ স্যার এটা সেই আঠা ইয়ার অনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লু আর এটার চিহ্নগুলো এই লেটার বম্বের উপরেও পাওয়া গিয়েছে ফরেনসিক্স এর রিপোর্ট যা আপনার টেবিলের উপর রয়েছে কিন্তু এটা এখানে কি করে এলো এগুলো তো আমরাও ভাবছি মিস্টার ভাসিন যে এগুলো बंधुर बेंगालोर ग रामनिक मामा भागीदार কারণ ভসিনের জমি জায়গা থেকে আমার একটা পয়সা পাওয়ার ব্যাপার নেই কারণ যা কিছু আছে তা আমার বোন আর বাচ্চারাই পাবে मिस्टर खान না শান্ত হয়ে যান প্লিজ খামু খাই আপনি রেগে যাচ্ছেন চলুন এটা বলুন যে আপনি কোন অ্যাডভোকেট সুরেশ আইয়ার কে চেনেন মনে পড়ছে না মনে করুন চলুন আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি मिस्टर खान না আমরা অ্যাডভোকেট সুরেশ আইয়ার এর একটা কার্ড পেয়েছি যার পেছনে একটা তারিখ আর সময় লেখা আছে 9 মে দীপ্রহর 2:30 বেজে 30 মিনিটে এই লেখাটা আপনি চিনতে পারছেন দেখুন তো একটু চেষ্টা করে এটা দেখো তো আপনি মনে পড়েছে ওই দিন আমি উকিলের সাথে ফোনে কথা বলেছিলাম কেন না আমার ভাগ্নে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল কেন এটা এটা আমি কি করে আপনাকে বলবো এটা তো রানভীরই আপনাকে বলতে পারবে কিন্তু বিগত 3 মাস ধরে রানভীর কোমাতে আছে জজ সাহেব घोराते 
আপনার জ্ঞান বাড়ানোর জন্য আপনাকে জানিয়ে রাখি যে অ্যাডভোকেট সুরেশ আইয়ার একজন ক্রিমিনাল লয়ার হ্যাঁ আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে একজন ক্রিমিনাল লয়ারের প্রয়োজন কখন পরে যখন একটা ক্রিমিনাল কেস হয় আর আমি মিস্টার খান্নার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে তিন মাস আগে এরকম কোন এরকম ক্রিমিনাল কেস ছিল বা কোন রকম ক্রিমিনাল ষড়যন্ত্র আরে এটা কি করে আমি আপনাকে বলবো আপনি বোনকে জিজ্ঞাসা করুন না আর একটা কথা আগে না তিন মাস আগে রচনার বিরুদ্ধে আমরা সিভিল কেস লড়ছিলাম ক্রিমিনাল কেস নয় ওকে তো কেন মিসেস ভাসিন আপনার পুত্র মিস্টার রণবীরের একজন ক্রিমিনাল লয়ারের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনীয়তা হলো কোনোভাবে এরকমটা নয় তো তিন মাস পরের কোনো ঘটনা উনি ভাবছিলেন যে কোনো ক্রিমিনাল কেস ওনাকে লড়তে হবে ফর এক্সাম্পল মাদার কেস দেখুন আমার কিছু জানা নেই যদি আমি জানতাম তাহলে নিশ্চয়ই বলতাম আরেকটা আরেকটা কথা মিসেস ভাসিন অ্যাডভোকেট সুরেশ আইয়ারই কেন কেননা উনি আমার সহকর্মী একজন ওনার সম্বন্ধে আমার এরকমটা বলা উচিত না তাও আবার আদালতে কিন্তু একশোটার মধ্যে পঁচানব্বইটা কেস ইতিমধ্যেই উনি হেরে ফেলেছেন আর যেই পাঁচটা উনি জিতেছিলেন বাদ দিন সেগুলোর কথা পরে বলা যাবে তো উনিই কেন যেখানে কিনা আপনারা যে কোনো ভালো লয়ারকে হায়ার করতে পারতেন তখন সুরেশ আইয়ারই কেন তাহলে এরকমটা নয় তো যে রণবীর বাবু জেনে শুনে কোন রকম একটা ক্রিমিনাল কেস হারতে চাইছিলেন আমি বললাম তো আপনাকে যে আমি কিচ্ছু জানি না কি প্রমাণ করতে চাইছো তুমি কেডি প্রমাণ করতে চাইছো কি ওই লেটার বম পরিবারের মধ্যে থেকেই কেউ পাঠিয়েছিল হ্যাঁ দেখো যদি নয় অথবা দশ তারিখ লেটার বম পোস্ট হয়ে থাকে তো ওই সময় সজিত বেঙ্গালুরে ছিল আর টিনা সাঁতারাতে ছিল আর সুনয় না তার ভাই রামনিকের সাথে সিঁড়িডিতে সিঁড়িডিতে সাই প্যালেস হোটেলে উঠেছিল এই তার বিল জজ সাহেব আর শহরে পড়ে রইল কে রণবীর রণবীর ভাসিন তো কোমাতে আছে আর কেটি সাহেব হয়তো বলবেন যে রণবীর কোমা থেকে উঠে ওই লেটার বোম পোস্ট করেছেন হতে পারে হ্যাঁ হতেই পারে এটা কি রানার জজ সাহেব আমরা কি করে জানলাম যে রণবীর বাসিন আসলে কোমাতে আছে হতেই পারে যে ও কোমায় রয়েছে এরকম একটা নাটক করে আমাদের সবার চোখে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে মিসেস বাসিন কোনো রকম প্রমাণ আছে যে আপনার ছেলে সত্যি কোমাতে রয়েছে रणबीरपुरुपुरुमे নয় থেকে এগারোই আগস্ট অব্দি আমি আমার নার্সিং স্টাফদের সাথে মিস্টার রণবীরের সাথে ছিলাম যেহেতু মিস্টার রণবীর কোমায় ছিলেন তাই সারাদিন তিনি তার বেডেই ছিলেন মিস্টার পাঠকের এই সন্দেহ শুধু ভিত্তিহীনই নয় কারণহীন কেডি এই রিপোর্টগুলো দেখে পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে যে দশই আগস্ট যখন এই লেটার বোম পোস্ট হয়েছিল वसिन परिवार सदस्य शहरे छा सो डोट थिंक तुम वसिन परिवार आंगुल तुलते बेचे रही एक आंगुल बुड़ो आंगुल जेटा तुम कैसे पे चले पुरोपुर विश्वास रही है जी केसे एम एक कि रही है जहाँ देखते कारण आदालते परवर्ती तारीखर जो आवेदन कर कोर्ट इज एडज फर द डे चलो तैरी हो प्रथम हारे जुने मुन के प्रस्तुत करो हाय बंटी हाय सर हाय एक कागज गुला कुछ में देखते पड़ो शर बोम टाइम बैर दिखे क्या आठा लगानो 
আঠা তো আমরা ভেতরে লাগাই না হ্যাঁ এটা আমিও ভাবছিলাম আর তার উপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লু মেশিন আটকানো হয় যার সাহায্যে অরুণা অরুণা এই কেসের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু প্রশ্ন আছে যাদের উত্তর আমাদের কাছে নেই ওই কাগজটার মধ্যে আঠা আটকে থাকা কেন রণবীর ভাসিন কেন রণবীর ভাসিন এমন একজন লয়ারকে নিলেন যিনি অবশ্যই কেস হেরে যায় হতে পারে এটা ভাসিন পরিবারের মধ্যে থেকেই কেউ যা খুশি করে এই বাচ্চারা হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ দিস মডেলিং ক্লে কিন্তু এতক্ষণ ধরে সিলিং এ কি করে আটকে ছিল স্যার সিলিং থেকে মনে পড়ল রণবীরের বাথরুমের সিলিং এও অদ্ভুত ধরনের ছবি লাগানো আছে বাথরুমের সিলিং এ বাথরুমের সিলিং এ কেউ কোনো ছবি কেন লাগাবে স্যার ওটাই বুঝতে পারছি না এটাই তো অদ্ভুত লাগছে তুই একটা কাজ কর বলুন গিয়ে দেখ যে রণবীর বসিন আদৌ কোমাতে রয়েছে কিনা নাকি এটা অন্য কোনো রকম খেলা ওয়েনচেক রাইট স্যার এবার তুমি কি চেক করতে এসেছো আরে অ্যাকচুয়ালি আগের কেবলটা খুব সরু ছিল আর এই কেবলটা এটা লেটেস্ট ফাইবার কেবল এটাতে আপনি সুপার বেজি কোয়ালিটি পাবেন চেক করে দেখুন দেখুন ও সরি আসলে কি বলুন তো জাংশন পয়েন্ট বাথরুম থেকে নিতে হবে সো ক্যান আই থ্যাংকস টিভি তো ঠিকঠাকই চলছে কি দরকার ছিল নতুন ওয়ারিং এর জাংশন পয়েন্ট অন্য কোথাও থেকে নিতে হবে উইল ইউ জাস্ট লিভ এই কেবল টেবিল এর লাইন আমাদের চাই না প্লিজ এই দেখুন স্যার স্যার এটা তো ওই ইন্ডাস্ট্রি গ্লুটা না যেটা ওই লেটারটাই ছিল স্যার এর কি মানে হতে পারে আরুন নরুন কিন্তু কিছু একটা মানতে হবে ফটো ফ্রেম ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লু এর সাহায্যে বাথরুমের সিলিং এর ওপর আটকানো মিস্টার কেডি পাঠক আগের বার তুমি আদালত থেকে সময় চেয়েছিলে তোমার কেস আরো মজবুত করার ক্ষেত্রে আরো কিছু প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তোমার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে আনফর্চুনেটলি নট ইউর অনার কিন্তু আমার কাছে কিছু প্রশ্ন রয়েছে আর আমার পুরো বিশ্বাস রয়েছে যে আজ আদালতে আমার সে প্রশ্নগুলোর উত্তর মিলবে আমার কি প্রশ্ন ইউর অনার তিন মাস আগে এই কেসের সঙ্গে জড়িত তিনটে ঘটনা ঘটেছিল তিন মাস আগে ভসিন হাউসের ইন্টারনেটের সাহায্যে লেটার বোম বানানোর কায়দা ডাউনলোড করা হয়েছিল তিন মাস আগে মিস্টার রণবীর ভসিন ক্রিমিনাল লয়ার মিস্টার সুরেশ আইয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন আর তিন মাস আগেই মিস্টার রণবীর ভসিন কোমায় চলে গেলেন আমার সন্দেহের তীর আরও একবার ঘুরে মিস্টার রণবীর ভসিনের দিকে চলে আসলো আবার সেই রণবীর ভাসিন যে তিন মাস ধরে কমাতে পড়ে আছে ইউর রাইট সেই রণবীর বসেন মিস্টার রানে ইউর অনার আমি বসিন হাউস থেকে বেশ কিছু ছবি পেয়েছি এরকম যেগুলো মিস্টার রণবীর বসিনের বাথরুমের সিলিং এর উপর লাগানো অবস্থায় ছিল এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লু দিয়ে যেগুলো আমরা এই লেটার বম্বের উপরেও পেয়েছি একটু ভাবুন ইউর অনার কেউ কেন নিজের বাথরুমের সিলিং এর ওপর এই ধরনের ছবি আটকাবেন আমি চাইছি যে ওনার মা মিসেস সুনায়না ভাসিন এখানে এসে আমাকে সে প্রশ্নের উত্তর দিক অনুমতি দিলাম মিসেস ভাসিন সাধারণত ফটো ফ্রেম দেওয়ালে টাঙানো হয়ে থাকে আদালত আপনার কাছ থেকে জানতে চায় যে কেন আপনার ছেলে রণবীর ভাসিন ওই সমস্ত ফটো ফ্রেম নিজের বাথরুমের সিলিং এর ওপর লাগিয়েছিল অদ্ভুত ব্যাপার এটা মনে হচ্ছে না 
এটা অদ্ভুত ব্যাপার আপনার মনে হতে পারে উকিলবাবু কিন্তু আমার কাছে নয় আমার ছেলে চিরকালই এরকম যেরকম নিজের পায়ে আলাদা আলাদা রঙে জুতো পরা সাডেনলি নিজের ঘরে ডিজাইন চেঞ্জ করা রং বদল করে দেওয়া ও দুনিয়ার থেকে আলাদা বুঝতে পারছি আমি এই বিষয়টা কিন্তু ফ্যাশনেবল আর ডিজাইন স্যাভি হওয়ার মানেটা কিন্তু এই নয় যে আপনি আপনার ছবিগুলো বাথরুমের সিলিং এর উপর লাগাবেন যদি মেনেও নি আচরণটা অস্বাভাবিক সেই কারণে ওকে জেলে পাঠাতে চান আসলে তুমি কি কি প্রমাণ করতে চাইছো কেডি ইয়নার কিছু এরকম আছে যেটার উপর এই মুহূর্তে আমি আমার আঙুল রাখতে পারছি না কিন্তু যেই মুহূর্তে আমি জানতে পেরে যাব আমি সবার সামনে আমার সন্দেহের ব্যক্তিকে নিয়ে আসবো কি রকম সন্দেহ এটাই যে রণবীর বসিন কোমাতে থাকা কালিনী ওই লেটার বোমটা পোস্ট করেছিল কোমাতে থাকা কালিনী ওই লেটার বোমটা পোস্ট করেছিল সাইলেন্স সাইলেন্স ইন দ্য কোর্ট কেডি তুমি কি জানো তুমি কি বলছো কোমায় থাকা পেশেন্ট যে কষ্ট করে নিজের চোখের পলকটাও ফেলতে পারে না সে বিছানা থেকে উঠেই লেটার বোম পোস্ট করবে হিওরানার মাথা খারাপ হয়ে গেছে এই কেডি পাঠকের জীবিত মানুষের উপর আঙুল তুলতে না পেরে মৃত মানুষকে নিশানা করছেন আমার ছেলে ভালো হয়ে গেছে জজ সাহেব আমার ছেলের জ্ঞান এসে গেছে ও কুমা থেকে বেরিয়ে এসেছে হ্যাঁ জজ সাহেব আমার ছেলে ভালো হয়ে গেছে ইয়নারের থেকে ভালো খবর তো হতেই পারে না এই মুহূর্তে আমাদের শীঘ্রই মিস্টার ওয়াসিনের বয়ান নেওয়া উচিত ইনফ্যাক্ট আমি আদালতের কাছে অনুমতি চাইছি যে আমাকে ওনার বয়ান নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক তো তুমি গিয়ে ওকে এখন দোষ স্বীকার করতে বলবে আর ও হ্যাঁ বলবে অ্যাবসলিউটলি মিস্টার রান ইয়েস কেডি রণবীর ওয়াসিন যদি না বলে দেয় তাহলে কিন্তু তোমার কাছে কোনো রাস্তাই বাঁচবে না আর এমনিতেই তোমার এই সন্দেহ আমার বুদ্ধির বাইরে একেবারে যখন এই লেটার পোস্ট হয়েছিল তখন রণবীর ওয়াসিন কোমাতে ছিল তুমি প্রমাণ করবে কিভাবে যে সে খুনি এই কেসটা যে কি হবে এতক্ষণ ধরে সিলিং এ কি করে আটকে ছিল আমি আদালতে ওয়েং স্কেল আনানোর জন্য অনুমতি চাইছি ওয়েং স্কেল এই দেখো এনার এখন ন্যায়ের দাড়ি পাল্লার প্রয়োজন এই কেউ এনে দাও এনাকে পারমিশন গ্রান্টেড ইয়নারসিন হাউজের ইন্টারনেটের সাহায্যে ডাউনলোড করা লেটার বোম বানানোর পদ্ধতি অনুসারে আমি এই প্যাকেটটা বানিয়েছি চিন্তা করবে না ইয়নার এটা ফাটবে না ফিফটি টু গ্রামস বাহান্ন গ্রাম এবার এই ফটো ফ্রেমটা ইয়নার যেটা মিস্টার রণবীর বাসিন নিজের বাথরুমের সিলিং এর ওপর লাগিয়েছিলেন কেডি তুমি এই ধাঁধার সমাধানটা না করে আরো জটিল করে তুলছো এই এক্সপেরিমেন্টটা থেকে কি প্রমাণ করতে চাইছো ইয়নার এই কেসটায় আগে কিছু প্রমাণ করার আগে আমি আপনাকে এমন একটা বিষয় জানাতে চাই আর এটার জন্য সব থেকে জরুরি হলো খুব শীঘ্রই রণবীরের কাছে যাই যাতে কেউ আগেই ওখানে পৌঁছে না যায় প্লিজ ইউর ডক্টর আমি কতদিন ধরে অজ্ঞান ছিলাম তিন মাস ধরে তিন মাস কিন্তু আমার ফ্যামিলি বাবা আসলে হয়েছে যে তোমার সৎ বোন রচনা রচনার কি হয়েছে আরে কিচ্ছু হয়নি রচনা রচনার আবার কি হতে পারে রচনা একদম ভালো আছে লন্ডন গিয়েছে লন্ডন একটা দারুণ অর্ডার পেয়েছে না সেই কারণে আপনি আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন যে আমি কে আমি রচনার প্রতিবেশী ও ঠিক একদম পাশের বাড়িতে থাকি 
আসলে হয়েছে কি পিয়ন এসেছিল রচনা তো ছিল না রচনা লন্ডনে গিয়েছিল আমি বললাম না যে রচনা লন্ডনে গিয়েছে তো লন্ডনে ছিল ও সেই কারণে পিয়ন আমার কাছে এই চিঠিটা রেখে দিয়ে গেছে আপনার জন্য তারপর আমি সুখ করতে পেলাম যে আপনার জ্ঞান ফিরে গিয়েছে এই কারণে আমি ভাবলাম যে আপনার কাছে চলে আসি আপনি কেমন আছেন জেনে নিই আর বলেও দিয়ে যে আপনার একটা চিঠি এসেছিল আর পরে শুনিয়েও দিয়ে ওই চিঠিতে কি লেখা আছে যখন তিন মাস আপনি কোমাতে ছিলেন তখন আপনি কি করে জানলেন যে এই চিঠিতে বোম আছে তো এর মানে হল এই কোমাতে ছিল না না মিস্টার রানি মজার কথা তো হলো এই যে মিস্টার রণবীর বসিন কোমাতে ছিলেন ইয়রনার রণবীর তার নিজের সৎ বোন রচনাকে মারার জন্য সেই প্ল্যানটা অনেক আগেই মানিয়েছিল তিন মাস আগে ইনি ইন্টারনেটের সাহায্যে লেটার বোম বানানোর পদ্ধতিটা ডাউনলোড করেন লেটার বোম বানালেন আর তার উপর হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্টকে দিয়ে মুন্সিবাবুর হস্তাক্ষরের ন্যায় রচনার ঠিকানাটা লিখলেন আর তারপর ইনার ঘরের সামনে যে পোস্ট বক্সটা রয়েছে তার তালা ভাঙলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লু দিয়ে ওই লেটার বমটাকে পোস্ট বক্সের ভেতরে উপরের দিকে লাগিয়ে দিলেন উনি জানতেন যে তিন মাস ধরে ওই লেটার বোমটা ওখানেই আটকানো থাকবে কারণ উনি ট্রায়াল রানও করে ফেলেছিলেন ওই একই ওজনের ফটো ফ্রেম নিজের বাথরুমের সিলিংয়ে আটকে রেখে আর ঠিক তিন মাস পরে ইয়ার অনার ওই লেটার বোমে লেগে থাকা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লুর মেয়াদ যখন ফুরল ওই চিঠিটা পোস্ট বক্সের ভেতরে পড়ল আর পোস্টম্যান সেটাকে রচনার বাড়িতে ডেলিভার করে দিল এক মিনিট এক মিনিট কেডি তুমি বলতে চাইছো যে রণবীর ওই লেটার বম অগস্ট মাসে নয় মে মাসে পোস্ট বক্সে ফেলেছিল আর নিজেকে কোমাচ্ছন্ন করে রেখেছিল যাতে ওর প্রতি কারো সন্দেহ না আসে হ্যাঁ হ্যাঁ কেডি দোষ থেকে বাঁচার জন্য কোমাতে যাওয়ার বিপদ কে ঘাড়ে নেবে ইয়ার হয়েছিল এটা যে ওনার কোমাতে যাওয়া আমি চাই যে উনি নিজে নিজের মুখে নিজের এই গল্পটা আদালতকে শোনাক বলুন আমার ইচ্ছে কিন্তু কমায় যাওয়া ছিল না আমি তো শুধু তিন মাসের জন্য জেলে যেতে চেয়েছিলাম যাতে যখন এই লেটার বমটা রচনা পাবে তখন যাতে কেউ আমাকে দোষ না দিতে পারে সেই কারণে আমি সেদিন বাড়ি ঝগড়াও করেছিলাম আর এমন একজন দুর্বল উকিলকে অ্যাপয়েন্ট করলাম যে কোন অবস্থাতেই আমাকে জেল থেকে বার করতে না পারে আপনার বন্ধু অ্যাডভোকেট সুরেশ আইয়ারের কথা বলছেন কিন্তু সেদিন বারে কেউ আমার মাথাতেই বোতল মেরে আঘাত করে আর আমি আর আমি কমাতে চলে গেছিলাম রাইট আর তারপর জেনে বুঝেই আপনার এই প্ল্যান আরো শক্তিশালী আরো মজবুত হয়ে উঠল রাইট এই আদালত রণবীর ভসিন কে রচনা ভসিন এর খুনের অপরাধে গ্রেপ্তারের হুকুম জারি করছে আর মুন্সি শ্যামচাঁদ শ্রীবাস্তবকে এই অভিযোগ থেকে সসম্মানে মুক্তি দিচ্ছে দ্য কেস ইজ ক্লোজ আরে মিস্টার রানে একটা কথা তো আপনাকে বলতেই ভুলে গেছি আমি 
ওই হালিতে মহারাষ্ট্র ট্যুরিজম আমাকে একটা ব্রোশিয়ার পাঠিয়েছিল আর ওখানে কোলাপুরের পাশে একটা খুব সুন্দর জায়গা রয়েছে আমি তো বলবো মিস্টার রানে এই সমস্ত বদলির ভাবনা ছাড়ুন আর রিটায়ার হওয়ার কথা ভাবুন থ্যাংকস ফর দ্য অ্যাডভাইস নট শোয়ার পাকা না হ্যাঁ ইয়া ভেরি শিওর ওকে 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 মুন্সিবাবু অনেক 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 শুভেচ্ছা বাবা তোমায় তোমায় অনেক অনেক ধন্যবাদ কিসব বলছেন আপনি হাত নিচে করুন প্লিজ হ্যাঁ বাবা তোমার মতন সন্তান সব বাবা মা যেন পান তোমার বাবার তো খুব গর্ব হবে যত দূর আমার মনে পড়ে ওনার শুধু নিজের প্রতি গর্ব রয়েছে কয়েক বছর হয়ে গেল আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু বাবা সে আর কতদিন কি জানি যতক্ষণ সময় আর পরিস্থিতি আমাদের দুজনকে আবারও সামনাসামনি না দাঁড় করায় হতে পারে কোনোদিন এই আদালতেই হুনস ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস